നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടി നടാനുള്ള പോട്ട്സ് കാണാറില്ലേ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല തടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ പീസാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ മുളയുടേതുപോലെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂല് കൊണ്ട് അതായത് സാധാരണ വൂളൻ നൂല് കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ നൂല് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗമ്മ ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫെവിക്കോളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗമ്മ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം പി വി സി പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അടിഭാഗം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം തന്നെയോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പാത്രം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ മുഴുവനായി നമ്മൾ മണ്ണൊന്നും നിറക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൈപ്പ് മുഴുവനും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു പരന്ന ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ശേ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യെല്ലോ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കോട്ടൺ തുണിയിൽ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ലൈൻസ് പോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പോലുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടും ഇത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണ് നിറച്ച് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചെടി നടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അടിഭാഗം അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്ത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് നിറക്കാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെടി നടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം ഇതേ അളവിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചാണ് ഞാൻ ചെടി നടന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നേരിട്ട് മണ്ണ് നിറക്കാത്തത് ബാംബു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും തടിയുള്ള ബാംബു കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കളർ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ബാംബു പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് തരം മണി പ്ലാന്റ് ആണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്തായാലും നന്നായിട്ട് വളർന്നോളും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഇതിൽ നടാവുന്നതാണ് ഇത് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല വീടിന് പുറത്ത് വെച്ചാലും സാധാരണ പെയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്പം മഴ നനഞ്ഞാലോ വെള്ളം നനഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ഇളകില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പൈപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സാധാരണ പോട്ട്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് തൂങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സ